Накануне во многих странах мира отметили День пожилого человека. В России этот праздник относительно новый, но уже стал популярным. Во всех районах Кирова поздравляли тех, кто своей жизнью и трудом заслужил наше внимание и уважение. На одном из праздничных мероприятий побывала наша съемочная группа. Перед праздничным концертом в зале Дома культуры «Железнодорожник» шумно и оживленно. Со всего города здесь собрались те, кто с выходом на пенсию начал новую жизнь. Анатолий Борух в свои 77 лет и работает, и занимается спортом, бегом и волейболом. При этом здоров, бодрый и готов поделиться секретом молодости со всеми. Очень много ходить пешком. Потом есть такие точки Уманской, профессор Уманская такая, точки, которые повышают иммунитет. Вот этими точками научил меня э, заниматься майоров Михаил Михайлович, участник Великой Отечественной войны, мой начальник во время работы. И он в этом году будет отвечать 90-летие. В зале ни одного свободного места. На сцене музыкальные номера творческих коллективов города. И, конечно, слова благодарности. Поздравить ветеранов пришли первые лица области и города. Хорошо, я считаю, развито ветеранское движение. У нас ветеранские организации практически остались на всех предприятиях, наших заводах, учреждениях, естественно. У нас и развита и художественная самодеятельность у них. Ветераны сейчас принимают самое активное участие в организации территориального общественного самоуправления. Теплые слова в адрес пожилых людей в этот день не смолкали. Зампредседателя Кировской гордумы Валерий Владыкин отметил высокий уровень творческой самодеятельности в ветеранских кругах. По его мнению, наши бабушки поют лучше, чем знаменитые бурановские. Так что в плане самореализации вязким пенсионерам нет равных. Юлия Шалаева, Игорь Охотников, Вести Киров.